Hello guys, good evening. Hello. Hello, Luz, Astrid, Maribel, and... Uh, Hello, teacher. Hello, Luz. And good Martin. evening. Good evening. Hello, guys. Hope you are okay. Astrid, you are so beautiful today. Muy guapa, Astrid. <laughs> Thank you. <laughs> Muy guapa. Thank Muy you. Guapa. <laughs> You're beautiful today. Okay. Good to see you guys. Let's start with the lesson. Voy a empezar siempre. I'm going to start with the attendance. And uh, you see present. Okay. Arabella. No. Astrid. Present teacher. Thank you. Uh, Cesar. No. Uh, Cynthia. No. Cynthia de Jesús. Oh, no está. Daniel. Is here Daniel. Daniel, no. Danilo? Present. Okay, thank you. Gladys Yamilet is here. Gladys? Gladys, no. Okay, let's see. Guadalupe? Guadalupe is here. Guadalupe, no. Hey, Carla Lisette, no. Hey, Catherine Merali? Catherine Merali. Present teacher. Okay, thank you. Present. Luz de Maria. Present teacher. Okay, thank you. Manuel de Jesus. Manuel de Jesus. No. Okay. And Meredith Janet. Meredith Janet. No yet. Okay. Oscar Antonio. Antonio. No. Eh, Reina Guadalupe. Reina Guadalupe, no. Santos Maribel. Present teacher. Okay, thank you, Silvia Betzabel. Silvia, no, okay. Let's go with the attendance. Vamos entonces, perdón, with the lesson, guys, with the lesson. Give me just a second. And I'm gonna share with me? you the lesson. Yes. Arabella. Oh, Arabella. Okay, Arabella. Give me just a second. Arabella. Okay. Thank you. Okay. Continue and uh, let's go with the lesson, right? Second to share. Uh, no nos olvidemos. Don't forget that today is going to be the announce. Today is for Marina. Catherine. Hello, Catherine Merali. Okay, Catherine. Oh, no. No, so sorry. Perdón, Catherine. Yo estoy en la semana pasada no, todavía. No, de diciembre. <laughs> Estamos en diciembre. Dios mío. Rápido, pasa el tiempo. Okay, let's see. Today is. Miércoles, right? Okay, Oscar Antonio. <coughs> Oscar, no? Okay, maybe el segundo más tarde. Okay, mañana sería jueves. Hoy es miércoles, today is Wednesday, right? Meredith, mañana es para Meredith. Okay, let's continue and uh, the topic, right? Almost with the topic. Oh, in this day, we're going to use the time, right? How to use questions with what time? Vamos a aprender cómo utilizar this type of questions, cómo podemos dar una respuesta to these questions. Okay. The objective, el objetivo de esta clase va a ser que ustedes aprendan, right? Hacer preguntas utilizando what time, la estructura, la respuesta, etc. Ok, vamos a hacer entonces un review. Siempre iniciamos con un review o con vocabulary. Vamos a hacer entonces this activity together. Ok, yo les voy a hacer estas preguntas y ustedes me van a responder de acuerdo a la category. Tenemos la primera. What kind of movies do you like? Okay, Astrid, what about you? What kind of movies do you like? Do you like comedies, dramas, westerns, adventure movies, 
science fiction movies and cartoons. What kind of movies do you like, Astrid? I like movies, uh, comedies. Oh, you like comedy movies? Yes, comedy movie. Okay. I like okay. comedy movie. Who is your favorite movie star? Who is your favorite movie star? Um, Mm. Uh, in, in Spanish, El Angelito Travieso. Angelito Travieso, ok. Dices, esta es la primera vez que escucho de Angelito Travieso. Angelito Travieso. Creo que lo he visto. Creo que lo he visto. Ah, mi pobre Angelito. Oh, yes. Mi pobre Angelito. Angelito Travieso. Ok, Angelito Travieso, nuevo para mí. <risa> okay, that is for Christmas, right? Esa es la que más se ve en estos tiempos de mi pobre Angelito. O sea, que ya es super old, but it still está todavía in the movies. Ok, so let's go with you, Catherine. What kind of books do you like? Tenemos las novels, poetry. Short stories, non-fiction, yeah, What kind I of like, books do you like? I love like mm, novels. Oh, you mm. like novels? Okay. Who's your favorite author? Quién es su autor favorito? Mm. Who's your favorite author? Se llama. His name is. Por His name? Mm -hmm. ¿Cómo se dice salvadoreña? Salvadorian. Salvador. Mm -hmm. Give me just a second, Silvia. Solo me da un momentito, Silvia. Ok. Marlene. Her name is? Her name is Marlene Ayala. Oh, Marlene este, Ayala. Your book is. Her book? Uh -huh. Your book is. Boulevard de los sueños. Boulevard. De... And what's that about? ¿De qué se trata? What's that es about? Hermoso. Este es como una niña uh -huh. que es como bien centrada en su educación y así. Entonces conoce a un chico bien malo y así se enamoran y oh. él tiene muchos traumas. Y es un <risa> Yo veo que usted es bien romántica, Catherine. Yes. They're very romantic, right? <risa> yes. Ok, that's good. Ok, Silvia, veo que tiene la levantada la mano. Tell me. Sí, present, señor. Ok, Silvia, al final le voy a pasar la asistencia y ahí usted, ahí la voy a agregar. Ok, Silvia. Bueno, bueno. Thank you. Ok, let's continue with the next question. Yes, what kind of TV programs do you like? And this question goes to, uh, let's see, Luz Molina. What kind of TV yes, programs? Luz, ¿me escucha Luz? Hello, Luz, is that it? Yes. Okay, Luz, what kind of TV programs do you like? Do you like comedies, dramas, cartoons, game shows, news program? What kind of TV programs do you like? I like program TV. Mm -hmm. Caricaturas. Oh, cartoons? Cartoons? Cartoons. Okay, do yes. you like cartoons? Who is your favorite TV star? Who is su, su estrella favorita? TV star? De las cartoons. Los Picapiedras. Oh, yes. No me recuerdo muy bien, but lo voy a buscar in English, right? Yes, the uh -huh. Los Picapiedras, right? This is our I'm What? Blind, blind stone, algo así. No. Right. Okay. Flintstone. The Flintstones, the okay. Lo voy a buscar just to make sure. Okay, let's continue with the next question. What kind of music do you like? Esta va para this goes to, veamos si está. Manuel, okay, there you are, Manuel. What kind of music do you like? And who's your favorite performer? Hi, teacher. Hello, Manuel. Um... What in the music? What kind of like? music do you like? Tenemos classical oh, music, okay. popular music, jazz, rock music, or country music. Mm. Hello, Peter. Hello, Guadalupe. Um, Good to I see like, 
I like a rock, rock music. You like rock music? Who is your favorite yeah. performer? Who is your uh, favorite performer? Uh, no, esa pregunta no la entiendo. ¿Qué? ¿Quién es ¿Qué? su como cantante o el que el cantante favorito, digamos? Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Perdón, perdón. Um, los Guns N' Roses. Guns. Se llama. Uh -huh. Guns N' Roses. Very heavy, right? King Flip. Yeah. King Flip. Okay. <laughs> <laughs> no? <laughs> oh, oh, no. Oh, what did you say? ¿Qué dijo? No. No. <laughs> flip? no. Pero sí es un cantante, right? No. He's a singer. No, sí, teacher, pero no. No. Este, ¿Cómo es que se llama? Um, uh -huh. Este. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar, ok. Romantic sí. music. Sí, romantic okay, music. Okay, romantic music. That's good. Okay. Thank you, Manuel. What about you, David? What kind of music do you like? Okay, who's your favorite? Me, teacher. Uh, yes, Adilu. Okay. Mm -hmm. My, I like music. I like jazz. Oh, jazz. Mm -hmm. I, my favorite performer. Performer? Mm -hmm. Performer is Alvaro Lopez and Rescue Band. Alvaro Lopez and Rescue Band, yes, they, they are very good. I heard some of them. Okay. Okay, thank you. What about you, Guadalupe? What kind of music do you like? My favorite, favorite is. Um, um, Ana Bárbara. Oh, Ana Bárbara. La canción Bandido, esa le gusta quizá, ¿verdad? <risa> la del bandido. <risa> ok. Sí, esta, la gusta la atrapó. Le, va, va a atrapar al bandido, Guadalupe. <risa> ok, thank you, Guadalupe. Let's see, question number five, it says, let's see, Maribel. What kind of sports do you like? Who's your favorite athlete? And what's your favorite team? Mm, my okay, favorite sport is uh, volleyball. Okay. And who's your favorite athlete? Oh, I don't have a favorite athlete. Mm, mi equipo. <laughs> okay. Neither. Tampoco. Neither. Neither, mm. neither a team. Okay. That's good. Yeah, más que todas las mujeres no nos gusta mucho como too much sports. Creo que es más para los hombres, right? It is most for men. Vamos a escuchar a César. Vamos a ver si César likes sports. Okay, what about you, César? Do you like sports? Yes, I like. What is your favorite? What kind of sports do you like? My favorite sport is uh, soccer. Is soccer. Who's your favorite athlete? Lionel Messi. <laughs> What's your favorite team? The Barcelona. Barcelona. Ven que los hombres son los que contestan <laughs> esta pregunta. <laughs> si se la, si hago la pregunta a Danilo, él me la va a responder también. I'm sure of that. I'm sure, right, Danilo? Yes. <laughs> okay, guys. That was used for you to practice. Is this other triple the WH question? It is what kind, que tipo, right? What kind of movies, what kind of programs, etc. That is another type of WH question. Okay, so vamos a leer this information about uh, Mrs. Robles' agenda. Can you help me? Me puede ayudar? Can you help me? Um, Cesar, please, can you help me? the agenda that okay. Mrs. Robles has. Mrs. Robles' agenda. Mm -hmm. uh, seven fifteen meeting with the marketing department. A Terry mm -hmm. uh, video call with the super supervisor from West Company. Yeah. Nine o'clock workshop to the 
re research and the development development mm -hmm. development department to improve the manufacturing process uh, 12 workshops launch 145 second part of of the workshop and 555 send tomorrow's schedule to to miss lopez a new secretary and leave okay this is the agenda right no sé si hay alguna pregunta alguna palabra any word any word Work, workshop. Yeah. Workshop, okay. Workshop means taller. Workshop. Yeah. Mm -hmm. Taller. Yes. I'm sorry? Workshop. Research. 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 Uh, investigación. Research. Research. And donde dice teacher tomorrow's is schedule. Schedule, schedule, creo que es schedule, tomorrow's. Oh, yes, schedule significa el horario que ella tiene. El horario de mañana. Okay, schedule, schedule. Okay, so this is uh, the schedule she has. Vamos a ver some of the questions. What time is the video call with the West Company? A qué hora? What time? What time? With the West Company, what time? 8.30. Okay, 8.30. She has the meeting at 8.30. Mm -hmm. She has the meeting at 8.30. Okay, 8.30. What about what time does the workshop with the research department start? Time. Veamos a qué hora. What time? Las at night. Ah. Uh, mm -hmm. Night. Night. Nine o'clock. Nine o'clock. Yes. She has. It starts right. Is that it starts at nine o'clock, right? And the last yes. one. Mm -hmm. It's correct. Uh, she mm -hmm. does. She got. She does the workshop at nine o'clock. She does the workshop. In mm. este caso, la vamos a vamos a utilizar el verbo que nos dice la pregunta. Okay, porque preguntan a qué hora empieza, verdad? Y si utilizamos el das es como que dijéramos que ella hace la reunión. Entonces vamos a decir starts. No está mal, no está mal. Pero la pregunta nos dice a qué hora empieza. O oh, teacher, o podría ser the workshop start. También. Workshop starts. También the workshop. That is another option, right? Good. Okay, what about number three? What time does the company close? What time? Let's see what time. What time does the company? 5 55. But I want the complete sentences, right? The complete sentences. Uh, the, the company close. The company close. 550. Mm, okay. No. The company close. At five. Okay, is that correct or is that correct, guys? What do you think? What is missing? ¿Qué les falta ahí? If? At clock. Mm -hmm. The company. Mm -hmm. S. Yes, yes. No nos olvidemos de la letter S, right? Yes. Si no le agregamos, está mala la oración. Okay. The company closes at 5.55. Okay. 
Ok, good guys. Estamos utilizando acá siempre what time, right? Ok, let's continue. Continue. Vámonos entonces, ¿cómo podemos preguntar las dos formas? Tenemos entonces la primera para preguntar la hora. Eh, United States or Canada, they say what time is it? And in Europe, they say what's the time? Just depends on what you want to use, right? What time is it in the US or Canada? And what's the time for Europe? Okay, no, esa sería la única. Depende, right? The time. Okay, vámonos entonces. Tenemos dos opciones para decir la hora. Esta vamos a decir que es como la más fácil, podemos decir. Esta es la primera. Lo, la primera forma es, uh, la respuesta de esa pregunta puede ser, it's 10 to end, son las 10 y 20. Fácil. Solo leemos y decimos los números. Podemos decir, it's 2.15, it's 5.45. Ok, esa es la, la opción. Ahora, para decir, por ejemplo, cuando es en punto, vamos a decir, o clock. Por ejemplo, si yo quiero decir las 7 en punto, it's 7 o'clock. 7 o'clock. Cuando es en punto, right? No lleva ni las 7 y media, no. En punto, 7 o'clock. ¿Ok? Tenemos el ejemplo acá, it's 9 o'clock. Son las 9 en punto. Eh, para hacer referencia, nos dice cuando es en la mañana o en la tarde. Podemos utilizar AM o PM, en caso que sea formal. AM o PM. Pero también podemos utilizar in the morning, in the afternoon, and in the evening. Por ejemplo, for example, it's 7 o'clock in the morning. Son las 7 punto de la mañana. Tenemos la siguiente, it's 5 o'clock in the afternoon. Luego tenemos It's 6 o'clock in the evening. Y tenemos It's 11 o'clock at night. No sé si hay dudas, questions. No, ok. Recordemos que el evening eh, lo podemos utilizar de 6 a las 9 pm, right? No existe una equivalencia en el español, pero usualmente se utiliza como noche. Ese es, ese es el evening, right? Okay, let's continue. Si no hay más questions, no questions. No. Okay, good. Vamos entonces a la segunda forma. Okay, this is another way to answer the time. Y esta es utilizando, using eh, past, after, or to. Esa es la otra forma. Por ejemplo, vamos a utilizar past para decir que pasan por la, la hora o después de. También vamos a utilizar after, significa lo mismo. Eso lo vamos a utilizar de las 12 a las 6. Y si vamos a decir eh, que faltan o para en español, vamos a utilizar el to. Por ejemplo, it's one o'clock, es la una en punto, right? La una en punto. It's five past one. Pasan cinco minutos de la una. Ok, vamos bien hasta ahí. Or do you have questions? Yeah. Mm -hmm. Pas después de... De entre las doce hasta las seis. Ese es after. Ese es after y también past. Ok. ¿Y el otro? Y el tú lo vamos a utilizar desde las 6 hasta las 12. Ok, teacher. Ok. Sigamos entonces. Tenemos el siguiente ejemplo. It's 10 past 1. Pasan 10 de la 1. It's 10 past 1. Tenemos la 1 y 15. It's o pasan 15 minutos de la una. It's 15 past one. O también it's a quarter past one. 
Tenemos la siguiente. It's 20 past one. It's 25 past one. And it's half. Half también lo podemos utilizar como para la media hora. Hasta media hora de la una. Tenemos la siguiente, el two, ¿verdad? Que sería de a partir del seis hasta el twelve. It's 25 to two. Faltan 25. 25 para la una. Esa es la otra opción, right? Tenemos la siguiente, it's 20 to two. Faltan, este tú significa faltan 20 para las dos. Tenemos la siguiente, it's 15 to two. Eh, faltan 15 para las dos o a quarter. Okay, no sé si hay dudas o questions about that. No questions? No questions, guys? No? Past, after, and to. Esa es la otra forma. That is another way to tell the time. Ok. Veo que no hay dudas. Ok, vamos a ver si, si estamos bien con ese tema. Si yo quiero decir, por ejemplo, faltan, tengo la hora, veamos. Seven. Seven. 35, por ejemplo. Si yo quiero utilizar el to o el past, ¿cómo podría hacer la oración? ¿Mm? Uh -huh. La más fácil es... It's... 25. Pero, teacher, uh -huh. no, la primera pero, opción... De la, de la mañana o la tarde. Mm, digamos que es en la tarde. Va. Bien. It's seven. It's seven. Five. Here. La primera Two. opción, 35, right? Two. La siguiente Two. opción, Two. ¿qué puedo, ¿cuál podría ser? It's, It's seven. Two. Eight. Uh -huh. It's eight. It's eight. It's eight. It's eight. 25. It's 35 to 7. Yes. 8. 20. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Ok, that is the other way. Ahora y ahí yo... falta el past, teacher. I'm sorry? Ahí falta el past, seven past. No. No. No, porque. Arriba, es... arriba. Después. No, arriba. Ahí ¿Dónde? Arriba. Seven. Five. Mm, no. 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 no ah. Se usa desde la ah, Se utiliza en los. Minutos del 1 al, ah, al 30 o al 29. El 30. Half. 30. 30. Uh -huh. Cierto. Ok. Good. Vamos a hacer una. Esa está muy buena. That's a good one. Si tengo, por ejemplo, 5, 20. ¿Cuál es la primera opción? ¿Cuál es la primera opción? It's 5, uh -huh. 20. 20, right? 20. In the second option? It's 20 to 5. Past. Past. Five. Yes. Uh -huh. O podemos decir after. Son 20 minutos de las 5. Okay, that is the second option, right? It's six. It's six. Six to. Mm -hmm. Mm -hmm. 
No. No, no, no. Okay. Okay. Okay, no problem. Okay, estamos bien, no questions. You can ask, guys. Mm -hmm. No questions. Vamos a practicar mucho la segunda forma. La primera ya la conocemos, right? Pero vamos a practicar más que todo la segunda, the second option, right? Uh -huh. Uh -huh. Okay, no questions. La primera es la más fácil, Batiche. Yes, that is, the, that is the easiest. Esta es la más. Uh -huh. la, que, la que se escucha también, pero también es bueno identificar esta, right? Porque uh, we don't know, but somebody can ask us the time or tell us the time. Okay, so let's continue. Si no hay preguntas, there are no questions. I'm going to move to the next activity. Vamos a practicar entonces. Tenemos el half también, right? Half. It's half past ten. Son las once y media. O oh, pasa media hora, pasan treinta minutos de las once. That is another option. Okay, this is your half. Okay. Okay, tenemos un summary of time. Tenemos, what time is it? It's 1.08. 1.08, o la otra forma, it's 8 past 1. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. Recordemos también que utilizamos el at. Empieza a las, este eh, a las es el at, a las 11, a las 10, at. What time do you arrive at work? Podemos decir about, cerca de las 6.48, cerca de las 7, about 6.48. What time do, do employees sleep? Usually, alrededor de las 7 o 7.30. Ok, no sé si hay dudas, questions. No, ok, let's continue. Una pregunta. Ajá, yes. Eh, en la tercera de What time do you arrive at work? Eh, ¿Le antecede el at siempre? At, no, about. 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 O oh, at, una de las dos. Ah, puede usarse cualquiera de las dos. Yes. Ah. About six or five or about seven. Ok. Vamos entonces to this exercise. You're going to help me to identify the time. Me van a decir la letra according to the sentence. Por ejemplo, tenemos la primera. It's... Ok, voy a, voy a pedirles a todos que me ayuden. Everybody help me. Little, ok, little let's see. Um, Oscar, what time is it? Number one. What is the letter? ¿Cuál sería la letra para number one? D. Mm -hmm. letter, letter D. Yes, letter D, right? Letter D. What about... Me ayuda, Silvia. Uh, what time is it? Number two. ¿Cuál sería la letra? Hola, hola, Silvia. Ok. Catherine, me ayuda. Number two. Ok, y letter? Seven o'clock, yes, letter zero. Okay, Arabella, number three, it's five o'clock. ¿Cuál sería la letra? What is the letter? It's B. Okay, it is B, five o'clock. Yes, that's the it's answer. B, five o'clock. Okay, okay, what about number four? Thank you, Arabella. Guadalupe Reyes, number four. It's three o'clock. ¿Cuál sería? It's three o'clock. Uh, number, number eight. Uh, letter, letter A. Letter A. Okay, very good. 
Ok, let's see. Vamos con la siguiente, number five. Uh, let's see. Oscar, it's half past eleven. It's half past eleven. ¿Cuál sería, Oscar? What, what is the answer? It's E, F, G, or H. Okay, let's see. Meredith. Meredith. It's sí, half... Sí. Past 11. ¿Cuál sería? Letter? Number, number five. Letter? Uh -huh. Es letter A. Letter H. Ok. It's half past 11. Yes, right. Letter H. Ok, Manuel, number six. It's number. half past four. Um, uh -huh. little, no veo la, la, es que por el cuadrito. Ah, little F. Yes, letter F, right? Exactly, okay. Astrid, it's half past one. It's half past one. Hello. E. Letter E, it's half, yes, exactly. Okay, and number eight, Luz, it's half past six. It's half past six. Letter G? Letter, yes, right? Letter G, very good. Okay, uh, Danilo, number nine. It's quarter past seven. It's quarter past seven. It's quarter past seven. Mm -hmm. letter, letter L. It's quarter, yes. Letter, letter L, right. Okay, Guadalupe Reyes. It's quarter past nine. Past nine. Past nine is mm -hmm. quarter, past nine is letter K. Letter K, yes, exactly. Okay, Arabella, it's quarter past five. Arabella? Okay. Uh, five. Okay, it's quarter past five, sería? Quarter past five. Eh, J, creo que, ah, no, I. I sería la I, right? Okay. I, right. I, muy bien. Eh, Catherine, it's quarter past 12. ¿Cuál sería? Yes, what is the answer? Yes, it's quarter past 12. Hey, no, H, no. A. J. 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 <laughs> J. Right. J. Okay. Ahí está. Okay. Vamos muy bien. I think we are pretty good, guys. Estamos bien con la hora. Okay. Vamos entonces to practice. Vamos a seguir practicando. Okay. Vamos a hacer this activity. Vamos a hacer este. Ahí está. Ok, so, vamos a hacer lo siguiente en esta, en esta, en esta, en este momento. Vamos a, vamos a completar the following information en la primera columna. Ok, por ejemplo, ¿a qué hora se levanta? Vamos a escribir la oración, right. Eh, I usually, I usually get up at digamos, 4 o'clock, a los que se levantan temprano, right? 4 o'clock. Vamos a hacer eso en la primera columna, ¿ok? Lo vamos a terminar acá. Una vez lo hayan hecho, lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Ok, let's do it. Vamos a hacerlo entonces, let's do it. La primera columna. Por ejemplo, I usually grab at 
uh, at four o'clock. In the morning, también podemos pegar. In the morning. Okay, let's do it. Podemos utilizar los adverbs of frequency, ¿verdad? Recordemos que son sometimes también, eh, always, often, los que ya vimos, right? Podemos intercambiar, we can use all of them. The child is crying.
Sure. Yes. Eh, este, ahí dijo que íbamos a usar, eh, íbamos a formular todas las preguntas, ¿verdad? Entonces, solo usando el what. Solo utilizando what time, el o, Vamos a responder, vamos a responder estas. Por ejemplo, eh, what time do you have breakfast? No vamos a hacer la pregunta, solo la respuesta en la columna. Solo la respuesta. Solo la respuesta, sí. A, este, a estas actividades. Vamos a escribir la hora, right? Y la vamos a compartir en grupo de WhatsApp, ¿no? ¿ok? Bye. Ok. Okay, let's see. Veamos. Veo que algunos están your sharing. Um, let me check. Cesar, let's see. I usually get up at four o'clock. Okay, I have breakfast at 7.30. Okay, Cesar. And I usually have lunch. Okay, I always go to bed. I usually get up at weekends at Yeah. Okay, Cesar, got it. Thank you. Okay, vamos a ver un momentito más. To your partners, okay, Cesar. Two minutes more, guys. Two minutes max. Two minutes more. Teacher, in the chat de, de WhatsApp? Yes, o de, de WhatsApp. Okay. WhatsApp. Okay. Mm
let's see. Astrid, I usually get up, okay. I sometimes have breakfast. I always leave home. I usually start English classes at eight, I remember. Okay. I usually have dinner. I usually have dinner. Okay, estamos bien, we are very good, Astrid. And uh, the others, todavía, okay, Danilo. I usually get up at 5.30. I often, faltó ahí have, ¿verdad, Danilo? I often have breakfast. Okay, y algo que de tener muy importante es que no le agreguemos el a. Veo que me están escribiendo, I have a breakfast. Breakfast. I have a dinner. La expresión es, I have breakfast. Yo desayuno breakfast. Okay. Let's see. Tenía... Teacher, when they use uh, have a breakfast. Oh, no, the expression is have breakfast. Esa es la expresión, that is the expression. Okay, breakfast. Or have dinner. Ah, okay. uh, breakfast, incorrect. Hmm? Ah, exacto. Ah, we don't have to use it. Okay, let's see. The English class usually, faltó un verbo por ahí, Danilo. The English class usually, ¿qué? The English star. 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 Mm -hmm. Stars. Don't forget the word. I sometimes have my lunch at three o'clock. Okay. Very good. Hey, Cesar, you are correct in all the sentences. Okay, guys. So, yes, you sigo esperando some of your sentences. Okay, let's see. Veo a MJ. I usually get up at three thirty. Okay. Okay, too early, too early, que temprano. I have breakfast. Okay, recordemos el uso del often, right? I usually leave home at four o'clock. I start my English class at, okay. I often have lunch at, okay. I have dinner. I sometimes have dinner, right? Recordemos que puede ir al principio, sometimes, en medio o al final, pero no de esa forma, ¿ok? I go to bed at quarter twelve. Always. I always, right? Go to bed. I always go to bed at quarter twelve. I sometimes get up. Ok, corrijamos esas, MJ, please. Tengo a Lucas, who is Lucas? I usually get up at four, okay. I usually have, very good, I usually leave. I usually have, okay, Lucas, who is Lucas? MK. Okay, very good, Lucas. Who is Lucas? Who is Lucas? Okay. Okay, parece que vamos a esperar algunos que completen the, the exercise. Okay, veo que ya la mayoría ya terminó. Vamos a pasar a la segunda step. Vamos a trabajar with your partner. You are going to work with your partner and you are going to ask the question. What time? Por ejemplo, si estoy trabajando con Meredith. What time do you get up in the morning? Ay, entonces voy a escribir en la segunda columna. Meredith gets up at four o'clock in the morning. Luego sigo. Uh, Meredith, uh, what time do you have breakfast? Y escribo en la segunda columna. Meredith has breakfast at 7 a.m. No sé si hay dudas about the activity. No questions. No questions. Okay. Vamos entonces. That is going to be the first activity. La siguiente actividad vamos a practicar the time. Entonces van a ser two activities in the breakout rooms. La primera, 
Vamos a preguntar a nuestro partner. We are going to ask our partner about their activities, his or her activities. Vamos a escribirla en esta sección. Y la segunda, vamos a escribir la hora utilizando, utilizando past and to. Ok, past and to. Esas dos formas. Ok, no sé si hay dudas, questions. No questions, guys, or yes. Ok, no questions. Vámonos entonces to the breakout rooms. Volvemos to activities we are going to be doing today. Okay, Luz, what happened? Uh, let's see, Oscar, what happened, Oscar? Okay. Okay, Oscar, what happened? Are you there? Hello?
But I prefer, Dios santo. No, no yet, Astrid. Take it easy, take it easy, Astrid. No yet. <laughs> oh, no, Astrid. Ah, uh, okay. Okay, okay. Just remember that in the second column, you have to use she or he. For example, she usually gets up at six o'clock. Ah, o sea que no vamos a poner I am. No, I. porque el I ya lo hicimos en la primera columna, que eran sus actividades. Ah, en, en, te, en, de, en tercera persona, entonces. Yes, third person. You have to use third person. Third person. Yes. Ok. Ok, good. Let's continue. Okay. Uh, Cesar and Manuel, questions? What? Nope. Nope. Uh, do you have uh, the answers for the second column? Mm. Ahí solo se va a poner el, la hora. Mm. The complete sentence, la oración completa. Sería, is, digamos la primera, is a o'clock. No, the complete sentence. Okay. So, for example, if you say you he, in the case of suyo, César, usted va a hablar de la rutina de Manuel, ¿verdad? Ah, no, no, no. Yo pensé que me estaba diciendo de, la, de los relojes. Oh, no, the first activity, la primera actividad. Ah, no. Ah, sí, sí. Ese sí. Ese sí, ok. Ok, do you have questions or no? No. No, ok. No, ahorita no. Ahorita. Ya estamos enchivolando más todavía. Okay, no creo. I don't think so. No creo. No creo, Manuel. Yeah, yeah, yes, teacher, yes. Okay, I let you work, guys. Bus or team? Questions? Eh, yes. Uh -huh. eh, en este, digamos, este que son las 2 y 35, nosotros pusimos 2.35. Está bien. No. 2.35. Está bien, está bien esa respuesta, pero ahorita estamos practicando el after. O el past y el to. Entonces sería it's to past 30, 35. Okay, let's see, let me check. Veamos what 35. number. La primera, the first one. Eh, by the first one. The first one is 8 o'clock, ¿verdad? It's 8 o'clock. It's 8 mm o'clock. -hmm. Mm -hmm. This, this one sería, sería it's two past ten. No. No. Sería al revés. It's, it's past ten. No. It's ten past two. It's ten past two. Ah. Pasan diez. Los, los dos. minutos pasados. Mm -hmm. Ajá. Ah, ok. Ok. It's 10 past 2. Yes. Ah, ok. Y aquí, quarter for five, ¿cómo sería? It's. it's eh, y aquí ya no es past. Exacto. Sino que un cuarto para las 5 sería. It's 5. Mm. It's 5 quarter. Ah, no, no, no. no. It's, no, ahí sí no sé. Ahí vamos a utilizar it's, it's a quarter. Vamos a utilizar a quarter to, it's a quarter to, to five. five. Mm -hmm. O oh, uh, it's, it's a quarter 15, to five. It's 15, la otra forma, it's 15 to five. It's quarter to five. Las dos formas, ok. Ok, thank you. It's four to five. 
Y la cuarta teacher solo sería teen, it's teen o'clock. It's teen o'clock, yes, Silvia. Ajá. Uh -huh. Ten. Ten. Es verdad. Es ten o'clock. Ok, estamos bastante bien. ¿Ya hicimos la primera parte? Sí. Ahorita este, ya la habíamos terminado, pero casi todas me están saliendo malas, Ticha. Ah, ok, ok. La, la de paz. La de paz. paz. Esa no la entiendo, entendí muy bien, teacher. Ah, ok. La okay. que se le pone en paz. Vamos a utilizar el past, el past cuando la, la, los minutos sean desde las 12 hasta las 6. Sean desde las 12 hasta las 6. Hasta las 6. Y vamos a utilizar es, el tú. Este, de tarde, ¿verdad, teacher? Uh -huh. Y vamos a utilizar Ajá. el tú. Cuando sean desde las 6 hasta las 12. Ajá. Uh -huh. Vaya, hoy sí. Ok, ok, no problem. Usted pregunte, Silvia, ok. Bueno, teacher. Okay, les dejo avanzar entonces. Let me know if you have questions. Pueden llamarme, okay. creo que les aparece una opción ahí donde dice eh, call, me parece, o llamar al, no sé qué aparecer. Pueden llamarme if you have questions, ok. Bueno. Luz, questions. Hola, Tiche. Hola, hola, Luz. Questions, ¿cómo vamos? Más o menos, Tiche. pero ahí vamos, Tiche. Ok, ok, eso es lo importante. Uh -huh. Tiche, con el often, ¿cómo dijo? Con el often. ¿Estamos en esta parte? Este. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, digamos que luz sería entonces luz, ponga luz open gets up. ¿A qué hora se levanta luz? What time do you get up? Hola. Five o'clock. At, ok. Luz often gets up at five o'clock. Uh -huh. Ok. Ok. Uh -huh. es, es después del sujeto. Sí, okay. after the subject. Ok. Ok. Eh, el deber live. Deber what? Live. Uh, live. ¿A qué horas? Pues tú dejas la casa o te vas de la casa en la mañana. En, para ella sería she usually leave, leaves home mm -hmm. at 7.30 in the yes. morning. Exactly. Yes, Meredith. That's right. Okay. Okay. Estamos bastante bien. Let me know if you have questions, okay?
Pero no. Hello, Arabella and Silvia. Hola. Questions? Hola. Do you have questions? No se faltan. me olvidó. Ajá. Uh -huh. Diga, Silvia. No faltan. Uh -huh. Pero ver. Cuatro no faltan. Ah, ok, estamos bastante bien. Don't worry, estamos bastante bien. Todavía tenemos tiempo. Keep working. Pichet. Uh -huh. Pichet. Y este, ¿cuál palabra nos dijo que, que se iba a usar cuando fuera antes de las doce? Ah. Paz. Puede ah. ser past o puede ser after. Y allí en ese eleven past, pues, well, fourteen, about fourteen, ah, no, no, fifteen, eleven past. 15 sería aquí. ¿En cuál? En el 3, 6. 6, 6. 11 más. 6, 15. Estamos entonces en this. One. Creo que estamos en esta, ¿verdad? Sí. En la seis. This one. ¿Este? No, en la seis. Sí. ¿Este? Las once y cuarto, señor. Ajá, las ah, once y cuarto. Para decir, eh, pasan quince de las once. ¿Sería? Pass. It's. 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 Fifth. Eleven. Eleven. Pasan quince. Ah... It's así empieza. Uh -huh. It pass uh -uh. fifteen. No. no. It's fifteen past eleven. Eleven. Pasan quince. Past eleven. Pasan quince de las once. Fifteen past. 11. 11, yes. Esa no entiendo así, se dice cuando uh -huh. para poner que falta, falta para. para cuando decimos vida. falta, cuando está en falta, cuando está en falta sería tú. Tú. Y cuando dicen Ajá, pasan, con... sería past. Uh -huh. Solo que cuando vamos a utilizar el PAS, cuando los minutos sean desde las 12 hasta las 6. Y el TO lo vamos a utilizar desde las 6 hasta las 12. Desde las 6 hasta las 2. Hasta las 12. 12. 12. Uh -huh. Ajá. Ah, vaya, el TO. Es el uh -huh. TO. No. Vaya. Okay, no problem. You're welcome. Let's keep going. Keep going, ladies. Okay, uh -huh. Katherine. Questions? Do you have questions, ladies? Tenemos preguntas. Do you have questions? Mm -hmm. Es una pregunta nada más de las preguntas. Nosotros las, por ejemplo, solo se las hice a Katherine. Yo le hice las preguntas y ella me respondió. Uh -huh. Y ahorita estamos en la, en la hora. Ok. ¿Cómo hicimos esta parte? Can you tell me, eh, Maribel, please? Eh, esta la íbamos a hacer de la, contestando de las, del de la segunda forma para contestar uh -huh. en el primer reloj nos quedó it's eight o'clock uh -huh. ok ok vamos la a la segunda nos uh -huh. quedó it eh, eh, ten past uh -huh. two ok vamos a detenernos hasta ahí Maribel porque lo que tenemos que hacer aquí es escribir oraciones completas por ejemplo eh, Catherine, Catherine eh, gets usually. Ah, usually. no, es que esta, esta estamos en el reloj, en la que hicimos ah. de las preguntas, sí, uh -huh. en la primera, she usually gets, gets up at, at 
6 o'clock okay. a.m. Perfect, estamos bien. En las 2, en la... What time eh, Catherine has your breakfast? Eh, la respuesta B, she always has your breakfast at 9 o'clock. Okay. Vamos a detenernos ahí. She usually has your breakfast. Mi desayuno o el, su desayuno. Her. Mine. Yes. Her breakfast. Uh -huh. Ok, está bastante bien. Solo corrijamos eso. Okay. Very good. De la siguiente parte, the second part, do you have questions? This one? No. No. Ok. Are you using past and two? Estamos utilizando past and two? Yes. Ok. Sí. Eh, eh, por ejemplo, hemos uh -huh. usado en el, en el tercer reloj y uh -huh. uh, It's 55. Okay. ok. Escuché yo. I listen yeah. this. Yo escuché esto. I listen this. It's uh -huh. 55. No sé si es así. 2. 5. 2 5, yes, aquí, 2 5, así. 5. ¿Está bien así? It's 16. Es, o sea, 15 minutos sí. para las 5. Ok, sería 15, sí. right? Si decimos 15, sí. sería el otro. Ok, 15. 2 5, ok. Mm -hmm. Estamos bien, no, bastante bien. Ah, ok. Ok, eh, ¿cuánto más mm -hmm. hace falta? ¿How much? ¿Cuánto más nos hace falta? Ya subo a María. Ahorita estoy terminando. Dos me faltan. Ok, ok. okay. okay. okay let's continue, guys. And let's see you soon.
Ok, guys, hope you finish, right? Vamos a presentar, right? Now we are going to present. Ok, the first group, recordemos que vamos a hacer la primera parte, right? Donde usted va a presentar la información de su compañero o partner, and vice versa. The first group is Astrid in Guadalupe. Can you share? Astrid, can you share your partner's routine, please? Microphone, Astrid. Okay. With Guadalupe. Mm -hmm. uh, I the the uh, compartir pantalla. <laughs> okay, share, share. Share. Mm -hmm. Share in this moment, please. Mm -hmm. um, Mm -hmm. um, the um, Guadalupe, you you the the question. Podemos solo leer. You can just read the sentences, Astrid. Only read the sentences, okay? Ah, only yeah. only read. Only the sentences, yes. Mm -hmm. What I do, she get. Get up in the morning. They usually get, get up at the six o'clock. What I I have a I what I she has breakfast. She, she 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 always has breakfast six o'clock. Mm -hmm. What time does she leave home in the morning? She usually leaves hot at seven o'clock. What time does she start your English class? She always starts your English class at eight o'clock. What time does she has she have a lunch? She has, es ahí, nos equivocamos. <laughs> she usually has, eh, no, ahí no va a dejar. She usually has lunch eh, 11 o'clock. What time does she have a dinner? She sometimes has dinner at 7 o'clock. What night does she go to bed? She sometimes goes to bed at 10 o'clock. Okay, vamos a detenernos. We're going to stop there. Eh, vamos a corregir uh, some things that we can check. Tenemos en la cuarta oración que dice, en la tercera, sorry. Dice, she usually leaves, right? No nos olvidemos de la S. Don't forget letter S. Uh, yes. Tenemos la number four. Yes. yes. Letter S. Si no agregamos esa S, está malo. Ok. Tenemos la siguiente. She always starts, right? Letter S again. Ok. Recordemos mm -hmm. que cuando estamos hablando de ella, vamos a utilizar her. Si decimos mm -hmm. your, está refiriéndose a mí, right? Su clase, refiriéndose a mí. Tenemos que utilizar her English class at. Tenemos la siguiente, number five. She usually has lunch at. No nos olvidemos del at. At o'clock. At, at 12 o'clock. At, at 12 o'clock. At 12 o'clock. Ok, muy bien, very good. No sé si hay algo más para compartir, Guadalupe, en Astrid. Is there something else you are going to share? Esta es después la vamos a hacer. The, the, the clock we're going to do it together. Ok, vamos. No. Ok, good. Let's go with the second group. Ok, recordemos solo que vamos a leer las oraciones que usted copió de sus compañeros. Y vice versa, and vice versa. Ok, let's go with group number two. César y Manuel. Ok, can you share your information, guys? Ok. Ok, got it? Uh, sí, sir. The number one sister. Mm -hmm. uh, the sister. What time do you get up in the morning? 
Yo solo, solo te leer el, el... ¿El qué? Solo te leer la respuesta o con la pregunta. Solo las respuestas, Manuel. Ah, solo la respuesta. Yes. Ok, the, the sister usually get up at four o'clock. Uh, and the second, he usually has at 7.30 a.m. Uh, number three, mm -hmm. he usually leaves home at uh, 4, 4.40 mm -hmm. a.m. And number four, answer, the answer number four, he always starts at eight o'clock. Number five, he usually has lunch at 12 o'clock. Mm -hmm. Number six, uh, he usually has dinner, dinner, yeah. Uh, mm -hmm. He usually has dinner at seven o'clock. Mm -hmm. Number seven, he usually goes to bed at 10 o'clock. Mm -hmm. And number eight, he usually gets up at eight o'clock. Perfect, Manuel. Just one thing, solo una cosa, Manuel. Eh, no digamos de César, no digamos de César. Los nombres son los. Oh, okay. Only César, right? Porque si decimos da, es como que digamos el César, el César aquí, el César allá, entonces no, right? No utilicemos el da. Okay. okay. Perfect, Manuel. Thank you. Okay. César, can you read Manuel's information, please? Manuel gets up in the morning at six o'clock. Mm -hmm. He usually has breakfast at 10 o'clock. Mm -hmm. He lives home in the morning at seven o'clock. Mm -hmm. He always starts his English class at eight o'clock. Mm -hmm. He usually has lunch 2 p.m. He has dinner at six o'clock. Mm -hmm. He always goes to bed at uh, 12 o'clock. Mm -hmm. He usually gets gets up at weekends at 10 o'clock. Okay, César, le voy a dar un 10, César. Perfect, César, congratulations. Everything was good. Okay, perfect, Cesar. I'm going to give you a 10, a 100. I'm going to give you a 100. Okay, perfect. Let's continue with the second group. The second group, the third group. Vamos con, let's go with Arabella and Silvia. Ready, Arabella and Silvia? Hmm? Arabella? Yes. Hello? Okay, let's go with Arabella. Mm -hmm. uh, one moment. Okay. Eh, todos hay que decirlo. La información de su compañera. Ah, ok. Uh -huh. eh. Eh. Uh -huh. I know. Creo que me, me, me friqué. <ríe> no problem, Anabela. Le vamos a dar un poquito más de tiempo para que pueda presentar y vamos a dar el espacio a Silvia. Silvia, are you ready? Uh -huh. Hola. Hola. Uh -huh. Ready, Silvia? Eh, ¿Cómo vamos a hacer aquí, señor? Yo le pregunto... No, eh, solo tiene que presentar la información de su compañera, de Arabella. Sí, solo la respuesta. Uh -huh. Por ejemplo, Arabella gets up at 7 a.m. Uh, at 7 a.m. Eh, Entonces... Son las preguntas que estábamos haciendo, ¿verdad, señor? De... Las primeras de... Sí, la primera. Uh -huh. Good, Exacto. good, the, the morning, uh -huh. eh, it, it, ten o'clock. 
sería uh -huh. la respuesta. Uh -huh. eh, luego está... Eh, how big big fat uh -huh. eh, sería it's it's thing past two. Mm, esas son las de las horas, eh, Silvia. Uh -huh. Sería la de la primera parte, de las dos columnas. Usted tenía que completarla con información de su compañera. Pero si no la tenemos, le puedo dar espacio no, no al final. La tenemos. Ok, no Porque problem. esto lo estábamos haciendo los lo de las horas. Ah, está bien, no hay problema, podemos completarlo, ok. Bueno, bueno. Ok, bueno, vámonos bueno. entonces with the next group, que es Catherine and Maribel. Ready, ladies? Teacher, uh -huh. es, eh, mi compañera solo le dije yo mi información, no sabíamos que era viceversa. <risa> Pero yo puedo hacer, eh, como ya habíamos hecho esa parte, la puedo presentar y la, la lee, no sé, la, lo que yo había puesto. Ok. Ok, okay. go ahead. Uh, okay. En WhatsApp está. Ya la voy a presentar. Yes. La escribí mal en WhatsApp, pero ya la, ya la voy a poner. Comienzo. Catherine, <laughs> <laughs> um, okay. usually gets up at six o'clock. She always has her breakfast at nine o'clock. She sometimes leaves uh, her home at 11 o'clock. Um, she always starts her English class, class at eight o'clock. She always has her lunch at one o'clock. She always has her dinner at seven o'clock. She always goes to the bed at 11 o'clock. And she always gets up at weekends at eight o'clock. Okay. Catherine. Ahorita voy a presentar la mía para que ella uh -huh. me lea. Ok. <ríe> Ahorita voy. No sé si no la escribí bien. Te oí más o menos. Ok. Uh -huh. Maribel, sí. Get up at seven o'clock. She sometimes break hey breakfast at seven fifteen in the morning. Sabia teacher. Continue, continue. She leave home at seven fifteen a.m. She always, uh, always start class at 8 p.m. o'clock in the evening. She always has lunch at 12. She has a dinner at 6.30 p.m. She sometimes go to bed at 10.30. She get up weekends at 8 o'clock. Ok. In just a second. Vamos a revisar some expressions, right? Veamos cómo se da de su nota. Ok. In this case, eh, Ok, San Maribel, hicimos bastante bien, la felicito y respetamos las heces, se le escuchó bastante, congratulations. Ahora vamos a ver unas expresiones que podemos mejorar, ok. Ok, tenemos entonces, these expressions. 
Este, por ejemplo, eh, dijimos acá Maribel, she always. No podemos tener dos sujetos. Entonces solo o decimos Maribel o decimos she. Así que vamos a quitar en este caso she. O podemos decir she y quitamos a Maribel. Recordemos como estamos hablando de she, vamos a utilizar la S, right? She lives. Uh -huh. La siguiente, she always starts, right? Y este es muy importante. She always okay. has. Has, ¿ok? Tenemos la siguiente. She sometimes goes. Goes, right? Porque estamos hablando de she. Y también acá, ¿qué le faltó, eh, Catherine? What is missing? Este, la S. La S, right? Ok, entonces va a tener una puntuación de 80. Ok, very good, Kathy. Ok, very good, very good. Ok, let's continue with the next partner. Veamos, Luz, ¿estamos listas, Luz? Luz. Y Meredith, no sé si están listas. Hi, yes. teacher. Hello, Meredith, ¿estamos listas? Hello. Uh -huh. eh, me, yes. <laughs> ok, you can present, go ahead. Ok, eh, Luz de María. Uh -huh. Ok, Information de Luz uh -huh. de María. Uh -huh. eh, Luz de María usually gets up at 5 uh -huh. o'clock. Uh -huh. Luz de María always breakfast at 8 o'clock. Uh -huh. He usually leaves home at 7 in the morning. Mm -hmm. He yeah. usually starts mm -hmm. her English class mm -hmm. at 8 o'clock mm -hmm. He always has lunch. Mm -hmm. 12, 15 minutes. Mm -hmm. He sometimes has dinner at 8 o'clock. Mm -hmm. son, sorry. <laughs> He sometimes mm -hmm. goes to bed 11 o'clock mm -hmm. and Luz mm -hmm. always gets up at 5 o'clock the weekend. Okay. Ok, Meredith, vamos a ver en qué podemos mejorar. Ok, tenemos entonces algunas expressions, right? Acordemos que estamos hablando de, de ella, ¿verdad? Entonces sería she. Okay. She usually, porque escuché que me dijo ahí he. Ok. No, she. She. Bueno. Uh -huh. she. Uh -huh. she, muy bien. She. Y también escuché en esta oración he sometimes. Dinner. Um, no, she sometimes she, goes. Exacto. She sometimes go or goes. Meredith. Goes con ES. Yes, goes, right? Mm -hmm. And she breakfast. Sería acá que le hace falta el verbo. She, she has, has okay. breakfast. Okay? She has breakfast. Muy bien, very good. Thank you, Meredith. Ok, guys, no sé si hay alguien más, somebody else who wants to present. Eh, teacher. Uh -huh. En el segundo, uh -huh. eh, Luz de María. Eh, always. Always, ajá. Uh -huh. Has breakfast. Yes, exactly. Uh -huh. exactly. Very good. Ok, tenemos todavía unos cinco minutos. Vamos a hacer the next activity about the clocks. Y ustedes me van a ayudar. Vamos a hacerlo as fast as we can. Ok, number one. Can you, do, can you write number one in the chat box, Manuel, please? Manuel, number one in the chat box. The chat box. Yes, the complete sentence, right? Estamos con los relojes with the timing, right? There you have. Ah, de, lo, de los relojes, teacher. Yes, timing. Mm -hmm. The clocks, okay, uh, Manuel, number one, number two, Catherine, 
Number three, me ayuda. Veamos, Maribel, number three. Voy a poner acá, number three. Esto sería three, two, and one. Ok. Manuel, por favor, oración completa. It's eight o'clock. Ok. Number four, five, and six. Me ayuda with four. Astrid, please. Astrid. Four. Mm, ok, Manuel. Estamos en el uno. Acá, right? Veamos, number five. Me ayuda Danilo. Number five. Danilo en el chat box, please. Number, veamos, six. Oscar, ¿nos yo puedo llegar con number six? Oscar. Yes, Oscar, or no? Okay. Me ayuda Guadalupe con number six. Guadalupe. Hola, hola Guadalupe. No sé si me puede ver con number six. En el chat box. En el, escribámoslo en el chat box. Ok, Silvia, me ayuda con el number seven. Y veamos César. ¿Qué le dio usted César? ¿Qué le dio el Vamos con number seven. Me ayuda con number seven, César, please. Arabella, me ayuda con eight. And uh, veamos the next one. Me ayuda. Can you help me? Okay, the last one, number nine. César, again, please. Sería number seven, eight, and nine. Veamos entonces. Okay, number two, veamos la de Catherine. It's ten past two. Muy bien, Catherine. Perfecto, perfecto. Veamos el de Manuel, era el primero, right, Manuel? Son las ocho en punto, yo veo que dicen ahí las diez en, las diez en punto. Ten o'clock. Veamos, tenemos que cambiar eso, Manuel. It's 15 to 5. Veamos la de Maribel. Muy bien, Maribel, perfect. Vemos con la siguiente, con Astrid, number four. It's... 10 o'clock, muy bien Astrid, very good. Veamos, Manuel, it's 8 o'clock, ok, much better Manuel. Number 5, estamos hablando todavía a Danilo. Number 5, it's 6 past 20 o'clock, no. Number 5, no. Nos quedaría entonces, it's 20. Twenty past. It's, uh -huh. six. Twenty past six. six. Okay. It's twenty past six. Six. Okay. Let's see. Okay. Todavía nos hace falta number number six. ¿Quién tiene number six? Veamos. Number six lo tiene Guadalupe. Number six, Guadalupe, ¿cómo lo tenemos? Number six. Sí, pero no, no encuentro cómo escribirle. Eh, se lo voy a decir. Uh -huh. It's 11 past quarter. Mm, lo opuesto, right. Al revés lo puso. It's past 11 quarter. Mm, no, nos quedaría. It's a quarter. It's a quarter. Past 11. Okay. Sería el number six. Ok, muy bien. Guadalupe. Ok, vamos con number seven. César, it's 20. Okay, let's see. It's 25 to three. Excellent, César. Vamos con el number eight. ¿Quién tiene number eight? Arabella. Ok, veamos Arabella. Ok, ¿cómo nos quedaría el number 8, guys? ¿Cómo nos quedaría el number 8? It's 20 uh -huh. to 1. It's 20 to 1. Perfect, perfect, Maravilla. El number 9, ya lo, ya lo escribió César. 
It's five to four. Mm -hmm. Perfect. César, perfect. Ok, guys. Ya pasó el tiempo. Too quickly. Vámonos entonces to quiz number 13. Quiz number 13. Mientras paso asistencia. Sí. Está Astrid, sí, César, ahí lo vi también. Veamos, Cintia, no, Daniel, Daniel, no sé. Gladys, Yamilet. Gladys, Yamilet, ¿está? Gladys. Gladys, Gladys, no. Eh, Guadalupe Juárez, yes. Yes, thank you, Ken. Ok, thank you. Carla, no. Lu, Catherine Merali, sí, ahí está. Luz de María, sí. Manuel de Jesús, también, Meredith, tú. Okay, Oscar, por ahí lo vi a Oscar también. Reina Guadalupe, está Reina, Reina. Reina is here, no. Ahí está. Santos, en Silvia, Bertabel, yes, por ahí vi a Silvia, Silvia. Present. Ok. Thank you, Silvia. Ok, vámonos al quiz número 13, si no lo hemos terminado. If you finished, Finish. I'll to see you tomorrow, ok? Ok, tomorrow. Astrid, have Thank a good care. night. Bye bye, Guadalupe. Y me quedo con Manuel, right, Manuel? Ok, okay 10 right. minutes. Thank you. Yes, Edith? Uh, I want a question. Mm -hmm. uh, um, en las horas uh -huh. en cuando decimos 11 y 15 uh -huh. eh, también se puede decir it's 15 past 11 uh -huh. it's 15 no? it's 15 past 11 ¿sí? uh, ok si sí, podemos decir así Okay. Bye, teacher. My internet, my internet is so bad. Is not... Okay, no problem, no problem. I got it. Okay, good night. Okay. Good night. Have a good Very night, well. Danilo. See you. Good night, good night, Catherine. See you. Just a moment, Manuel. Hola, teacher. Hello, Manuel. Okay, give me just a moment. A moment, solo vamos a esperar que termine su compañero, ¿ok? Bueno, está bien. Ya no quiero fresquito, mi rey. No. Anda, trae la cosita esa de, del cubo de hielo. Te voy a poner fresquito de este de Jamaica sí. para que pongan hielitos de. para que chupen hielo. Sí, el fresquito de Jamaica. Anda, trae la cosita de los hielos, de los cubitos. Ah, va a ser hielo. Sí, ¿sí? mi rey. Y sacate la cosita, anda a lavar la cosita de las paletas. Tráeme eso, pues, tráemelo. La cosita de las paletas allá está por el volado. Ponelo aquí. Aquí encima. Samuelito. Hijo, ahí está el arroz. Este, guardarlo en una cuchumbita de esas de las de las de sorbete. Y. Buscarle una tapadera y lo tapas y lo metes a la refri, al arroz. Y mañana almuerzan arroz y el pescado que está ahí, ¿oíste? Le das a tu hermano, lo calentas en el microondas. Vamos a almorzar arroz también y pescado, Manuel. ¿Ah? <risa>
le gusta el pescado. <risa> el pescado, sí. ¿Cómo no va a gustar el pescado? <risa> Algún día lo voy a invitar a comer acá si quiere. Ah, sí, sí, claro. Ok, sí. está bastante bien. No, sí. Por rato me he hecho unas comidas. Es que como trabajé en restaurantes, aprendí a hacer arroz cantonés, este, ah, arroz, a la, arroz a la fettuccine. Ah, mire este, qué bien. Pollo a la fettuccine, viera bien, bien, qué rico. Bueno, estamos que vamos a volver a hacer otra vez, pero sí se gasta un poquito. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, me imagino. Deben estar bien gorditos sus niños. <risa> Sí, tan gorditos, tan con gordito. melones. Son con melones, sí. está bien, mejor que tengan hambre. Ok, eh, vamos sí. a ver, eh, Manuel, si tiene alguna duda yeah. en cuanto a algún tema que hayamos visto o algún tema que quieras reforzar. Ah, eh, fíjese, teacher, que... Eh, okay. Vaya, está bueno, solo eso te voy a llenar, si no hay mucho. Y ya no me digas nada, porque estoy ahorita aquí con la teacher. Eh, fíjese, teacher, que a veces me cuesta uh -huh. entenderlo bien en el, en el go al, al ponerle la S. La S. La el, simple, el simple present con he, she, it. El simple, ajá, el simple present y a veces me cuesta usar uh -huh. el do y el das. El do y el en das. Difer, el diferenciar en la, las, las preguntas. Ok. Uh -huh. Ok, entonces vamos a ver okay. las reglas. Uh -huh, uh -huh. Recordemos que cuando tenemos I, you, en oraciones afirmativas, ok. En oraciones afirmativas. Afirmativo. Ok, cuando tengamos I, you, we y they, no vamos a agregar eso. Por ejemplo, I, uh, I work. Every day. Entonces, esto lo vamos a pasar siempre. No le vamos a agregar nada. Está bien. I work, we work, and they work. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos he, uh -huh. she, and it? Cuando tenemos ese tipo de oración, ese tipo de sujeto, perdón, vamos a agregarle S. ¿Ok? Mm -hmm. Works. Yes. Mm -hmm. Una afirmativa. Ahora vamos a ocupar ese verbo, el verbo do, que es el verbo hacer. Ok, vamos mm -hmm. a ocupar ese verbo. Tenemos, por ejemplo, I do the homework. Yo hago la tarea, I do the homework every day. Entonces, vamos, va a ser lo mismo cuando tengamos I, you, we y they. Pero, ¿qué pasa si tenemos he, she, and it? Uh -huh. Va a cambiar y le vamos a agregar, por el tipo de verbo, le vamos a agregar es. Uh -huh. Uh -huh. Él hace la tarea. Ella hace la tarea. Uh -huh. ¿Sí, Manuel? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok. Esta solo pasa en oraciones afirmativas, right? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos negativas? Cuando tenemos oraciones negativas, vamos a utilizar el don. Y en el caso de he, she, it, vamos a utilizar el, vamos a utilizar, Manuel? El doesn't. 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 Doesn't, right. Voy a utilizar la misma oración y usted va a ver la diferencia. Por ejemplo, vamos a utilizar el don't. Yo no hago la tarea. Sería, I don't do the home. Lo mismo va a ser para you, we y they. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos he, she, it? Uh -huh. Vamos a ver qué pasa. He doesn't. Doesn't. Uh -huh. Y en este caso, el verbo ya no llevaría ese. Uh -huh. Uh 
¿Vamos bien ahí, César? Perdón, César, eh, Manuel. <risa> sí, sí, Tantos bien. nombres. <risa> sí. Se equivocó la teacher. <risa> doesn't do. Ah, ok, que okay. vaya, ahí es donde yo me estaba confundiendo uh -huh. todos, pero ya me lo uh -huh. está aclarando, vaya, donde dice, she doesn't do the homework, vaya, ahí donde va el do, ahí me estaba equivocando yo. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Sí, okay. porque ya me explicó que se elimina el, la E y la, la E y la S. La E y la S, dependiendo del verbo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok, ahora estas son las negativas. ¿Qué pasa cuando tengamos preguntas? Questions. ¿Qué pasa cuando tenemos preguntas? Vamos a utilizar el do o el das, ¿verdad? Para hacer preguntas. Uh -huh. Ok, entonces la estructura es... Voy a ocupar este. Sería el auxiliar, ya sea do o das, más uh -huh. el sujeto, más el verbo. Más el question mark, right? Por ejemplo, do you have money? Do you have money? Mm. Mm -hmm. En el caso que sea she, he, or it, vamos a utilizar mm -hmm. el does, right? Mm -hmm. Entonces sería does Manuel have money? Does Manuel have money? No, I don't have. <laughs> no, he money. doesn't, right? Porque estamos I hablando de él. No, ah. he <laughs> Ok. Ok. Entonces, ese es más que todo cuando vamos a utilizar el do o el does. Uh -huh. Sí, sí. Ok, ese sería, no sé si tendrá alguna otra pregunta, Manuel. Ah, quiero ver, quiero ver lo que he estado viendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, que solo eso. Solo eso sería. Tal vez sería, porque el otro sí. Tenía una cierta duda, pero ya lo voy a ir asimilando, porque es que, vaya, por ejemplo, cuando, cuando usted dice que hay que agregarle la S uh -huh. a las cosas, por ejemplo, quiero ver. She was, she was to work, o she walk. No, she was to work. work. She no. was to work, ajá. Ella no, camina she, por el trabajo. No, she ¿no? was to work. She was, she was to work. Or she walks. She walks, creo mm -hmm. que es W-A-L-K-S. Sí, she ah. walks. Porque si usted dice she was, ya es ah, otra cosa, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. perdón. Entonces sería she walks. Mm -hmm. She walks. To ah, work. She walks to work. Mm -hmm. ajá, vaya, por ejemplo, allí le agrega la S al, ¿cómo se llama? Al verbo. Al verbo, ajá. Uh -huh. Vaya, Así. pero normalmente, o sea, normalmente es cuando yo estoy hablando de ella, ¿verdad? Cuando estoy de hablando de ella, de, ella de, él, de él y de alguna cosa. Ajá, de, de, uh -huh. otras, de otras cosas. Va, mientras, mientras normalmente no se le pone. O cuando ejemplo, sea I, you, we y they, cuando tengamos ese sujeto. Ay, yo, we, de, ah, sí. sí. 
En, en el caso de oraciones afirmativas. Ajá, afirmativa, you with it. Uh -huh. Sí, hola Néstor, me estaba equivocando, teacher. Ok, Manuel, ya estamos bien. Que me, entonces. Lo que sí me está costando uh -huh. es la pronunciación, teacher. Oh, pero no sí. sé, a mí me gustaría que, que quizás alguna clase sería bonita uh -huh. de que no importa que fuera solo de, de que nosotros tratáramos de leer y leer a modo de poder uh -huh. tener un buen espacio para poder, digo yo, uh -huh. Eh, hablar bien, pues, hablar uh -huh. bien el inglés. Sí, es sí, muy buena idea. De hecho, voy, voy a tratar de traerles como más lecturas para que ustedes puedan escuchar y puedan leer al mismo tiempo. Pero está muy bien, lo podemos incorporar a las clases. No problem. Ah, no, yo, yo diría, teacher, que uh -huh. quizás este, no importa que sean las dos horas, sino que uh -huh. así, que cada uno pasará unos 10, 15 minutos. Hablando, o sea, cualquier, digamos que usted nos deje de leer uh -huh. algo, pues, un, al, alguna página de un libro o algo así, o no sé, algún, ¿qué? Uh -huh. Una sí. conversación normal. ¿no? Ajá, sí, lo que pasa con eso, bueno, es que a veces no todos tenemos el mismo, el mismo nivel, right uh -huh. Entonces, no les puedo poner, vaya, leamos un artículo, porque para leer un artículo tiene que tener un segundo nivel un poquito más avanzado. Usted lo tiene. No, teacher, no, uh -huh. yo no, o sea, a mí me cuesta, si yo por apenas ahí estoy con pininito, con que ahí me regaña a usted y digo yo, uy, ¿qué hago? Pero, no, pero está bastante sí, bien, está bastante avanzado. No, teacher, no creo. Bien, sí, ya a, ver, ya a ver poco a poco, eh, Manuel. Poco a poco. Ah, teacher, le quería uh -huh. decir, fíjate que con quién puedo notificar. Yo ayer tuve un problema familiar y no pude conectarme. Y no Fí sé quién decirle uh -huh. más aparte de usted. Fíjese que ahí tendría que hablar con los que se inscribió. Ellos son los que llevan eh, esos, esos casos, porque ellos son los que le agregan los minutos, llevan un, un, un record uh -huh. de lo que ustedes, del tiempo que están en la clase. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no sé si voy a tener problemas por esto para seguir en, en el curso y uh -huh. no quisiera perder también, pero o sea, no hallaba ni cómo hacer y aparte, este, a veces yo pido que me manden el link uh -huh. y, y escribo al grupo que no puedo entrar y, y me cuesta, a veces estoy como a las 8, 8 y 5, 8 y 3 minutos y ahí uh -huh. sí me va comiendo el tiempo. Sí, no, pero eso fíjense que de hecho... Creo que en el WhatsApp la persona que les compartió esa información está más arriba. Si usted se va más arriba, va a encontrar que ellos comparten el enlace. Entonces, a esa persona que comparte el enlace le puede escribir también. Bien. Uh -huh. Sí, porque yo a veces lo que hago es que pido ayuda. ¿va? Entonces, la vez pasada Mederit, Mederit me pidió ayuda que no podía entrar. Uh -huh. y rapidito vol volví a buscar el, ahí el mensaje, el link, lo que, lo que ellos envían. Sí. Se lo envía a ella. Ah, ya sí, ella sí. Pudo entrar. sí. Sí, usualmente ahí está la información, solo es de ir más, más arriba, ¿verdad? En el historial. Uh -huh. Bueno, este... Manuel, lo dejo descansar entonces y, y si puede, escríbales a, a ellos para que puedan solventar eso. Sí, este, solamente, teacher, voy a tratar de mejorar las cosas que usted me corrija. Ok, perfecto. Esa, esa es la actitud, Manuel. Have a good night. Sí. Ok, gracias. see you. Thank you.